أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا <تصفيق> أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابدين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لبن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولم يملأ فاه إلا التراب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد نشرف العراب والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد تاج رسول لله خاطبة محمد صادق الأفعال والكلم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم آدرني رايا نمودي ناتي لاكمية نترطم نرجي كندري كنا بمعنى بطا سقافي استاذ ورغل Madu Pandidan Maru Jamaati Persen Dadakabula Kamati Varava Higal Nalavaraya Sahodara Sahodri Maru Prategitum Duff Kamati Varava Higal Allahu 
നാം എല്ലാവരെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി നല്ല നിലക്ക് ദഫ്രാത്തീപ് നടക്കുകയും പ്രഗൽഭന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിൽ വാർഷികം കൊണ്ടാടിയതൊക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാഹു നമ്മളെ കാലശേഷവും നമ്മളെ മക്കളെ 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 പാരമ്പര്യത്തിലായി ഹിയാമെന്നാളുവരെ ഇത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന ദ്വാചയിലോടുകൂടെ കുറഞ്ഞ സമയം അമകം നിട്ടാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നവും അതിൻ്റെ പരിഹാരവുമാണ് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് വിഷയത്തെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികൾ ഇല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു വെറുതെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഒരു കാരണവും കൂടാതെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അതാബ് ഇറക്കുകയില്ല ലോകത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാ അതാബിന്റെയും കാരണക്കാര് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഏകനായ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇന്ന് പുലർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നും പരത്തി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പേടി അള്ളാഹുവിൻ്റെതല്ല രണ്ട് മെഞ്ചമാരെ പേടിയാണ് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പേടിയാണ് ആ മനുഷ്യന്മാരെ പേരൊന്നും ഇപ്പൊ പറയൂല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പറയൂല പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയൂല മനുഷ്യന്മാരെ പേടിയാണ് ഹാലിക്കായ പടച്ചവനായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് ഞമ്മ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭയം കൊണ്ട് പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാ പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഭയങ്കരം പേടി ഭയം ഞാൻ ഇട്ടു തരും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് 
ദി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നാരികത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം നിങ്ങൾ അജ്മീർ പോലും ഓതണം നിങ്ങൾ മഹാന്മാരവിൽ ഹത്തം ഓതണം സുഹാന ഈ പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയുമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഏത് നേർച്ച കഴിച്ചാലും ഭയങ്കര ആളാണ് പള്ളിക്ക് തീരെ വരാത്ത മനുഷ്യൻ അജ്മീർ പോലും വരാൻ തീരെ വരാത്ത മനുഷ്യൻ ആര്യത്തു സ്വലാത്തിന് വരാൻ തീരെ വരാത്ത മനുഷ്യൻ കുത്തിബിയത്തിന് വരാ അള്ളാനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെന്തിനാ കിട്ടിയ പോരെ പോയി പോകുന്ന പേടിയാ ഒരെ തോട്ടം പോയി പോകുന്ന പേടിയാണ് ഒരെ കൃഷി സ്ഥലം പോയി പോകുന്ന പേടിയാണ് അള്ളാനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യനെ ഭയങ്കരം പേടിയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും വല്ലാത്ത പേടികൾ കിട്ടതെന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാ ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളെ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല വേറൊരാധാപ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാ എന്താ പേര് കൊറോണ എന്താ കൊറോണ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാന്റെ ആധാപ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്താ ആധാപ് എവിടെയാ കൊറോണ ഇറങ്ങിയത് ചൈനയിലാ ചൈനയിലാ പരിചയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചൈനയെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല കാരണം കാലിലിടുന്ന ചെരുപ്പ് ചൈന കീശരി കുത്തുന്ന പെണ്ണ് ചൈന തൊപ്പി ചൈന ഡ്രസ്സ് ചൈന ഏ വാച്ച് ചൈന കന്നട ചൈന നിന്റെ മൊത്തം ചൈന അല്ലേ എല്ലാം ചൈനയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കു തീർന്നില്ല എന്താ ചൈനന്റെ പ്രത്യേകത ചൈനന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടില് ഒരാൾ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങിയ ബൈക്കുമായി ടൗണിൽ പോയപ്പോ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ കണ്ടു ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴാ ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങിയത് എപ്പോഴാ ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങിയത് എന്നല്ല ചോദിക്കല് അതെ എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയുമായിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും എപ്പോഴാ ഉണ്ടാക്കിയത് വാങ്ങിയത് എന്നല്ല അവർ ഉണ്ടാകല ഓര് വാങ്ങലല്ല അവർ ഉണ്ടാക്കല ഒരു വാങ്ങ ചരിത്രം ഉണ്ടാവൂല അവർക്കല്ല ഉണ്ടാക്കല ചൈനയിൽ പോയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചന്ത ചന്ത കച്ചവടം കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ വന്ന് അസ്ലാം അലൈക്കും വലൈക്കും സ്വരാം നോക്കുമ്പോ സംഗതി ഒമ്പയാ മനുഷ്യനല്ല ഇതാണ് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാൻ അള്ളാ ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചൊരു രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് പറയതാ ചൈന പറഞ്ഞു ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സഹായം കൂടാണ്ട് ലോകത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ചൈന ഈ അടുത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക രാഷ്ട്രത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ചൈനക്കാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ വേണം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സഹായവും വേണ്ട ഇത് ചൈന പറഞ്ഞതാ എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ചൈനന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈന പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്താ കാരണം അല്ല ഒറ്റ രോഗമിറക്കി കൊറോണ ഈ രോഗം ഇറക്കിയപ്പോ ചൈനക്ക് നമ്മളെ സഹായം വേണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പഠിച്ചോന്റെ അതാപ് തടുക്കാനായിരിക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ എല്ലാം ഇപ്പൊ സഹായം തടിക്കൊണ്ടിരിക്കാട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ചൈന വീർപ്പ് മുട്ടി ഏർ നടുറോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് വീഴുന്നു പടക്കുന്നു മരിക്കുന്നു എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ലോകമായ ചൈനക്ക് അള്ളാഹു തൊരു അതാപ് ഇറക്കിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല കൺമുമ്പിൽ വീണിട്ട് പടച്ച് 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 മരിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മയപ്പാറ്റ് പ്രാണികൾ മയപ്പാറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാര് വീണ് മരിക്ക പക്ഷെ ഒരു അത്ഭുതം കേൾക്കണോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ 
ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ആയിരം രോഗികളെ ഒറ്റടിക്ക് കടത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരം രോഗികളെ ഒന്നിച്ച് കടത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റല് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഈ രോഗികളെ കടത്താൻ ഇത്രയും വലിയ പുരോഗമിച്ച നാടാണ് ചൈന പക്ഷേ അള്ളാഹുത്താലന്റെ ആദാപ നാട്ടിലേക്ക് മറങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ചൈനയിലേക്ക് മാത്രല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളത്തിലും കൊറോണ ബാധിച്ചവരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കും ആ രോഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ കാരണം കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ റബ്ബ് ചെയ്ത നിയമത്തിലേക്ക് നന്ദി ഉള്ളവരാകണം നമ്മളൊക്കെയും റബ്ബിനിക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹു തയ്യാർ ചെയ്ത ഓരോ നിയമത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരാകണം പക്ഷേ എത്ര വലിയ നിയമത്ത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നാലും നമ്മൾ നന്ദി ഉള്ളവരാണോ അല്ല നന്ദി ഘട്ട വിഭാഗമാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൾ അള്ള ചെയ്ത നിയമത്തിലേക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണോ നമ്മളൊക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറും കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല റാഹത്തോടെ ചോറും കഴിച്ച് വന്നപ്പോ അലഹമില്ല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്രയോ പേര് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ ഒരു അന്നം ഒരു ചോറ് പോലും തൊണ്ടയിലൂടെ കിടക്കാതെ ഒരുറ്റ് വള്ളം പോലും തൊണ്ടയിലൂടെ പോകാതെ പൊക്കിളിലൂടെ പൈപ്പിലൂടെ കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ എന്റെ തൊണ്ടയിലൂടെ നല്ല ഭക്ഷണം റാഹത്തായി പള്ളിയിലേക്ക് പോയല്ലോ അലഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കളവിന് ഇത് കളവാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നന്ദിയുള്ളവര് അള്ള ചെയ്ത നിയമത്തിലേക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അരാ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി ഒരു കുറ്റി അടിച്ചു ഒരു പൊര നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുറ്റി അടിച്ചു ആ കുറ്റി അടിച്ച് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ പൊരന്റെ പണി തീരുകയാ ഞാൻ ഈ വിഷയം അറിയുന്നേ ഇല്ല അതാ പെട്ടെന്നാ എന്റെ പൊരന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തീരുന്നു അതാ തങ്ങൾ വന്നു ഉസ്താദ് വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചോറായി നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അറിയാതെ അത്ഭുതകരമായല്ലേ എന്റെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായത് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന് പഠിച്ചോനെ നീ തന്നതാണ് എനിക്ക് മുഴുവനും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അലഹമില്ല എന്റെ പൊരന്റെ പണി പൂർത്തിയായപ്പോ റബ്ബി എനിക്ക് ഒരു അലഹമില്ല പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ നോക്കൂ നിങ്ങള് മംഗലം കഴിഞ്ഞ് കുറെ കൊല്ലമായി മക്കളില്ല ഒരു കിടാവിന് അള്ളാഹു തേല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ പെഞ്ഞായി എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങ് പ്രസവിച്ചു പോയി നല്ല ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നു അലഹമില്ല മക്കളുണ്ടായി ഭാര്യ റാഹത്തോടെ പ്രസവിച്ചു ഒരു അലഹമില്ല പറയാൻ കാര്യം മാപ്പള്ളനെ കാണുന്നേ ഇല്ല നോക്കും ബേക്കരിക്ക് ലഡു കൊണ്ടുവരാൻ പോയില്ല തന്റെ മകളെ കല്യാണം ഒന്ന് റാഹത്തായി കിട്ടണം 
എല്ലാ ഒറ്റ നിർമ്മത്തിനും നന്ദിയില്ലാതെ റബ്ബിനധികരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് ഇന്ന എന്റെ ശിക്ഷ കഠിന കഠോരമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശിക്ഷയാ പിന്നെ വേർന്നിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയല്ല നന്ദി കെട്ടവരായിട്ട് അല്ല അതാപറക്കി പള്ളിയിലൊക്കെ ദുവാ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്ന ദുവാ ഉത്തരം കിട്ടാതെ എന്തേ എല്ല നീ ബലിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ദുവാ ഉത്തരം കിട്ടണോ ഇനി ബലിച്ചിടുമ്പോ ജാഗ്രതാക്കണ്ട് അല്ല ഉസ്താദ്വാരത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇപ്പൊ ചോദ്യം അതാണ് ദുവാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ നീ ബലിച്ചിടുമ്പോ ജാഗ്രതാക്കണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം വന്നത് പിന്നെ ദ്വാരത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ ഏ നന്ദി കെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല അതാവ് ഇറക്കിയപ്പോ ഈ അതാവിനെ തട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ അതാവ് ഉയർത്തുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഇനി ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹൃത്തിലും നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അള്ളോ പുന്നാര ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിന്റെ അതാബ് കഠിന കടോരമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു ഹരീസ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മദീനയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാ എന്താണ് പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ യാ മാഷിറൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ അൻസാരിങ്ങളും മുഹാജിരിങ്ങളും ആകുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വരങ്ങൾ പറയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കാര്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണം നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു തര പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സലമരങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു ആദാബ് എത്താതിരിക്കട്ടെ ആദാബ് ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സലമരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോ നന്ദി പറയാണ് നമ്മൾക്കതാ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മുസീബത്തുകളൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സലമതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വൃത്തികേടുകൾ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ വൃത്തികേടുകൾ വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ പരസ്യമായി വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ പരസ്യമായി വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമരങ്ങൾ പറയുന്ന് അരാഫാഹിഷത്ത് വടക്ക് വ്യഭിചാരം വൃത്തികെട്ട പരിപാടി ഇത് ലോകത്ത് പരസ്യമായി അതാ ഒരു ലജ്ജയും ഒരു നാണവും ഒരു ഒളുപ്പും ഇല്ലാതെ വ്യവചാരം പരസ്യമായി വരുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ പറയുന്നത് വൃത്തികേടുകൾ വ്യഭിചാരം പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലതാ വലിയ 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 രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ഇറക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ഇറക്കുകയാണ് മുങ്കാമികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലാത്ത മുങ്കാമികൾ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ മുങ്കാമികൾക്കറിയാത്ത മുമ്പ് കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ലാത്ത വലിയ 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 രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ആരാ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ള
ഇങ്ങനെ <laughs> വിചാരം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രോഗം അള്ളാഹു താലി ഭൂമി ലോകത്തെ കറക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ക്യാൻസർ വ്യാപകമായില്ലേ ക്യാൻസർ വ്യാപകമായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ കാലത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അത് രോഗത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ വ്യാപകമല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസത്തിനിടക്ക് ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ലക്ഷം മുറുപ്പിക തീർത്തു ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു തല ഖബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ വ്യാപകമാ അതുപോലോത്ത വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊറോണ എന്താണെന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയോ എന്തോ ഒരു പേരിട്ട് കൊറോണ ഇനി തലയും പാലുണ്ട് ഈ പേരിനിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊക്കെ കൊറോണ നമ്മളെ മാറാട്ടി എന്ന് പറയും പോലെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരുണ്ട് ഒന്നും പേരങ്ങനെ ഇട്ടതാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ടൊരു പനി നിപ്പ ഉപ്പ അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു പേരിങ്ങനെ ഇടുന്നല്ലാണ്ട് മുൻകാമികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടും നിപ്പ കൊറോണ ഇല്ല ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ പരസ്യമാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താലാദാ പറക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം പരസ്യമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പരസ്യമല്ലേ ഉൾപ്പില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ ആണും പെണ്ണും രാത്രി സമയത്ത് കടന്നിറങ്ങി തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷയങ്ങൾ കൈമാറി രാത്രി പാതിരാ സമയം വരെ മനസ്സിനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന കാലല്ല ഈ കാലം അള്ളാഹു സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആര് ഏര് ചെറുക്കനാണ് ഇന്നൊരു അന്യ പെണ്ണുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ അതൊരു ഹോബി അല്ലേ അതൊരു ടൈം പാസ് ആയി മാറിയില്ലേ അതാ പറഞ്ഞാതിരിക്കുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ പറഞ്ഞാതിരിക്കുമോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഉസ്താരെ കൂടെ ഒരാളില്ല അത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ടൈം പാസ് ആണ് ടൈം എടുത്തേക്കാ പാസ് കബറിലേക്കാ ടൈം പാസ് ആണ് എടുത്തേക്കാ അള്ളാഹു തന്നെ നിശ്ചയിച്ച ടൈം പാസ് ആവാൻ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി സംസാരിച്ച് സമയങ്ങൾ ടൈം പാസ് ആക്കാ എവിടത്തേക്കാണ് പാസ് ആക്കുന്നത് കബറിലേക്കാ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാഹിശത്ത് പരസ്യമാകുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് സങ്കടം പറയാൻ ഞാൻ ഇൻഷാല നാളെ സംസാരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഫോൺ അങ്ങ് വെച്ചതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിഷമത്തോടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുന്നു സ്ഥാനേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആറ് വർഷമായി ആറ് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് പലപ്പോഴും ഭാര്യന്റെ പ്രശ്നം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കലാൻ പലതും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കലാണ് മോനെ അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദുനിയാവല്ലേ ഇന്ന് ഇവന് വിളിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നു സാധ എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ ചെന്തേ മോനെ കാരണം അപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് ആറ് കൊല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഞാനുമായി ബന്ധമില്ല ഏതൊരു അന്യ പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധമാ അങ്ങനെ മിനിയാന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ദിവസം ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായില്ല എന്റെ ഭാര്യ ആ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ വരുമ്പോ തിരിച്ചു വന്നു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ് തന്റെ പൊരയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ പോയതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്നവരെ ഒരു അന്യ പുരുഷനെ വിടാൻ ഇവളെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ അതാപ് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അള്ളാഹ് അതാപ് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ അത്ഭുതമുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ലോകം അവിടെ എത്തിയില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടിക്കും ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയാപ്പള വേണ്ട ഉപ്പ നോക്കുന്ന പുതിയാപ്പള വേണ്ട ഉപ്പ പുതിയാപ്പളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം അടുത്ത് മംഗലത്തിന്റെ കത്തൊക്കെ അടുപ്പിച്ചപ്പോ തന്റെ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഉപ്പ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചെക്കന് വേണ്ട എന്റെ ചെക്കന് റെഡിയാ കാലം എവിടെ എത്തി എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ തയ്യാറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചെറിയ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് പോലും അരാ അന്യ പെണ്ണുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഇത് ആഹുറു സമാന ഇനി കാലം കുറെ ബാക്കിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് മരിക്കണമെന്ന് സമീക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ മാറ്റിവെച്ചോ മൊബൈലിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അന്യപുരുഷന്മാരോടുള്ള ബന്ധം അത് ഹറാമാ അത്തരം അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയല്ലാതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ഇറങ്ങാൻ വരുന്നത് അതാ ഞമ്മളെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ഹറാമ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചോ വ്യവിചാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ഈ നാറിയ ദുനിയാവിൻ വേണ്ടി ആഹുരത്തിന് വിറ്റികളെ എല്ലാ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ചെവിയിൽ കെട്ടി മറ്റേ ചെവിയിൽ തള്ളുന്നതിന് പകരം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം കൽബിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ ഭയം വരണം എന്നാലേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ اشرف الخلق سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ഞങ്ങൾ പറയാണ് ഫാഹിഷ പടക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അന്ന് ലോകത്ത് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ഇന്നവരെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ വലിയ അതാവ് ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത് പറയട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അരങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാ നബീബ് രണ്ടാമത്തെ ആദാബിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ആദാബ് നിങ്ങളതാ അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും വെണ്ണ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുതലാളിമാരെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ അളത്തത്തിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല തൂക്കത്തിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും എണ്ണത്തിലും ഏറ്റ വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതാ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്താ ശിക്ഷ ലോക വലിയ ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തേര ഇറക്കുകയാണ് വലിയ മുസീബത്ത് അള്ളാഹ് ഇറക്കുകയാണ് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല തിന്നാൻ ഒന്നുമില്ല കയ്യിലൊരു കാശുമില്ല ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ആ നിലക്ക് റൊപ്പിന്റെ വലിയ അതാവറങ്ങുകയാണ് ഈ ക്ഷാമം ദാരിദ്ര്യം പാപ്പറ് ഫീർത്തരം വരാനുള്ള കാരണമെന്ന് ാണ് ബിസിനസ്സുകാരാ ബിസിനസ്സുകാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരളത്തത്തിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് തൂക്കത്തിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ ലോകത്തുണ്ടായാല് അതാ വലിയ അതാ പറങ്ങുകയാ 
സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അതും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ കൊടുതി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കൊടുതിയും നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ മുതലിന്റെ സക്കാത്ത് മനുഷ്യന്മാര് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുതിയാകുന്ന മഴ ആ മഴനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ലോണം മത പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അതാ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ എത്ര മുതലാളിമാരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക സക്കാത്താകുമോ സക്കാത്താകണെങ്കിൽ കണക്കും കൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എവിടെന്നോ ഏതോ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നവർക്ക് കൊടുത്താൽ സക്കാത്താകുമോ ഇങ്ങനെ കണക്കും കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിമാര് നാട്ടിലുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള മുതലാളിമാർ സക്കാത്ത് തടയുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തല മഴയെ തടയുകയാണ് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നിബിസുല്ലാഹു അലീ വസല വനങ്ങൾ പറയാണ് പിന്നെന്തേ മഴ പെയ്യാനുള്ള കാരണോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാ ലൗലൽ ബഹായി മുലം യും തറൂ ഇവിടെ നാക്കാലി മൃഗങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ആടുകളും പോത്തുകളും എരുമകളും പശുകളും മൂരികളും പൂച്ചകളും മറ്റിതര ജീവികൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമായിരുന്നില്ല മഴ പെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാനല്ല നിങ്ങളല്ല ഇവിടെയുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങളായ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ആ മൃഗങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹ് ഇവിടെ മഴ ഇറക്കുന്നത് എന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സക്കാത്ത് തടയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു തല മഴയെ കുറക്കുകയാണ് ഇനി നാലാമത് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മളെ വിഷയം നാലാമത്തതാണ് റബ്ബിന്റെ കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവരാൻ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വലിച്ചെറിയുന്നവരാണ് റസൂറുള്ള വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നവരാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ വലിച്ചെറിയുന്നു റസൂറുള്ളാനെ വലിച്ചെറിയുന്നു അല്ല വേണ്ട അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വേണ്ട റബ്ബിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയും നമുക്ക് വേണ്ട നിസ്കാരം വേണ്ട നോമ്പ് വേണ്ട സക്കാത്ത് വേണ്ട ഹജ്ജ് വേണ്ട കള്ളുകുടിയും വ്യഭിചാരവും തമ്മാടിത്തരവുമായി ജീവിക്കുന്നു അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഈ നിലയ്ക്ക് റബ്ബിന്റെ വാക്കുകളെ പൊളിക്കുന്നവര് റസൂറുള്ള വാക്കുകളെ പൊളിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ അന്ന് ആ ജനങ്ങളെ അധികാരം അല്ല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എതിര് ചെയ്യുമ്പോ റസൂറുമായി പറഞ്ഞത് എതിര് ചെയ്യുമ്പോ അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി മുസ്ലിമീങ്ങൾ അക്രമികളായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിന്റെ കുറവാണോ ഞമ്മളെ കുറവാണോ ചിന്തിക്കൂ ആരെ കുറവാ നമ്മളെന്തിനാ ഓരോ കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കുന്നു ഞമ്മളെ കുറവാ ഞമ്മളെ കുറവാണ് ഓരോ കുറവല്ല നിന്നെ ഹലാക്കാക്കാൻ അല്ലാതെ വരക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തല ഓരോ നിശ്ചയിച്ചത് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്
orang ni akan mudah ni sih cedar. Putri ni bilang ni lebar ini, angin tak pernah di kali beru ni. Ni kahwin kahwin ni malah le. Ni malah original Muslim ayat. Wang tu mulai ulun, ninggalan ni itu mele. Ingin tu mukminin, iman undo. Ninggal kawit cewak kah, ninggal paraj perdata, ninggal topi kah, logo teri sakti kegadi ilah iman undo. Hebatnya iman. Supermarket tu bangun tiru bayi show tu. Iman supermarket tu bangun tiru. Biar ada sahni pergi kita ni lah sahni ada. Ali, dalil ni mula pasti. Asrafil khalq sallallahu alaihi wasallam orangal perayaan Allah winde kerar polikin namu miningal Rasulullah hi tenggal paranjat mudwen umbeli ceriin namu sri miningal Ingan weri kahle gatam manal Sallallahu alaihi maduwahum An Allah abar adigar mel pikin nadi Adi abar udah yaitu meliya sastru winde kehilan Abah ini nelayan kulla satu ni mana satu kali beran tertel kerana anu lah karena, ni amma baru itu hotel misal itu teri kita kiri, ale, hotel dumbo, hotel ni misal itu teri kita kiri orang kita kiri, ala, ni amma lah kanu dah lagi ti, misal itu teri kita, aduh allah tak kiri misal itu teri kita, aduh allah tak, ente orang kaitan dah ada elu, teri kita kiri ni lale kaitan gayu lu, orang jenis lain kaitan gayu, abah ala allah ni diri mana, ni dek karena, Muslim ni gila, ni amma lah ni dek karena. Nampal nanna ilinggi ni nak tak kuila makhluk lelaki tu dia, aduh untuk tiri mana dicodu, nampal agan malahu, yang ni um nampal ini nampal kita rete, Allah punya malah lelaki ni nampal kita rete, Rabbi ni ikut madanggal lelaki, aduh wuri wuri ni nampal kila, ini rekcha pada nanti cayeranom, rekcha pada nanti cayeranom, suhur tu kalle. Raksa pada Rabbin dek keror pali kianam, abibah ya tenggel parnya de jiwa til cianam, yamna le enemuk raksa pada engkau, Rabbin dek keror anda, Allah win dek keror, anda shad Allah ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tu qimu salah, wa tu uti zakah, wa ta سوم رمضان وتهج البيت من استطاع إليه سبيلا ربنا كرار عندنا أنج وقت كرت ما ينسكري كرام إذا ربنا كرار لي مدرين زكاة غود كرام أذ ربنا كرار لي بسط رمضان اليوم بدك كرام أذ ربنا كرار لي Modalnya alimari sambatti gama ikari ulubiri kaiben de mumbil boi haji jayianam, ader Rabbin de karar le, jan chori ketei karar bari kun nabar ari anu, anje waktu kerja ma inskiri kun nabar ano nyamal, yenal chori kete, sobih inskiri kiarundo. Jalan itu kayu bondi ciri, najan itu pernah nak nukar nalar. Meri ada berusia ada. Jangan yang cuci kini lah. Eh, orang ni, hendak tu benda terlepas. Tare, ini ramalan ni, hendak tu tare. Sobi kuri special. Hendak tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nau anda ramalan ni hendak special. Yang ramalan ni special. Fokus tare. Ramalan ni mana tu rasa tu? Nukum ni lah. Orang agus orang ni kita ramalan ni mana tu? Ini bangkit kita lepas. Om baru yang sobi ini bangkili ramalan ini matra asalnya tu kayu mana? Yang baru jatuh mereka mau detail, ini tu orang itu mana? Atau mereka ni? Jiwa tu lah, sobi ini bangkili itu di tu matra. Baki pada ni untuk masa kalian kerana orang guna mention. Allah pada berkat diri kau. Yang ni kalian kanto, nelayan sendiri, entah. Allah tu ayah baru ni orang sobi ini kita boh ni ke? Ini cerita kumuli lah, ini kahani jadi kuno tu di tu skiri kau. Kumuli lah, ini kahani jadi sabi mampar jangan ni. Kuno tu di tu skiri kau ni. Orang ni cah, hilang. Ayah Allah ada berkiraan ini sobi kau guna tuod ni lalai, ahalu hur kau dikau, asal kau dikau. Mangari bina saya kelu kau dikau, ramdan kalau pada beri pikiran, sobi ingin ciri, wajib itu panin dai no. Ipo guna hur kau guna tu, ya Allah, jangan jangan dari balik kui, nak kau korai balik ker. 
ഉസ്താദ് ദുഹുർക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പടച്ചോനെ ജോലി ഇങ്ങനെ കൈയും പിടിച്ച് കണ്ണും പിടിച്ച് ആമിയാക്കി വഖിനാ ശർമാ ഖലൈത വഇന്നക തഖ്ദി വലാ യുഖ്ദ അലൈക വഇന്നഹു ലാ യദില്ലു മൻ വാലിത വലാ യഇസ്സു മൻ അദൈത തബാരക്ത റബ്ബന വ തഅലൈത വലക അൽഹംദു അലാ മാ ഖലൈത നസ്തഗ്ഫിറുക വ നതൂബു ഇലൈക എന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചോ പിന്നെ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു മാ അയ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ ഒക്കെ പോരെ കൈ മടങ്ങി അടക്കന്നെ നോക്ക് 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 പടച്ചോനെ എന്തോ വിചാരിച്ചു എന്നറിയോ ഓറ കൊല്ലണെ അല്ലാഹു ദുആർക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാം പഠിച്ചു സോബൈക്കണിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ കഥ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ആ സോബൈക്ക് നേരൊന്ന് കുനു തോന്നിട്ട് എല്ലാ ശരണ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ പഠിച്ചോനെ എന്ന് എപ്പോഴോ ജനങ്ങൾ ദുഹർക്കോതിന്റെ പണിയുണ്ടായിനോ അസുഖോതിന്റെ പണിയുണ്ടായിനോ അള്ളാഹു പാടം പഠിപ്പിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അക്കോഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല കെട്ടൂ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം രാവിലെ സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭി നിസ്കരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പള്ളിൽ വന്ന് ജമായത്തായി സ്വഭി നിസ്കരിക്കണം അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ രാവിലത്തെ നടത്തം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടുറോട്ടിലൂടെ ഓടുന്നത് എന്റെ ഓടാൻ കാരണം അത് മംഗലാപുരത്ത് ശാന്തരാമശെട്ടി പറഞ്ഞതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊന്നും ഓടണോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടണം ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും വരാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനേ നീ പള്ളിയിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ നടക്കണം അഞ്ചു വക്തിനും നടക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം എന്തിനാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ആത്മീയമായ സ്ഥാനം കൂടാനാണ് നിന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം അതാരിയാദുസ്വാലിയിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബിനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ കുറെ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ആളല്ലേ അതേ നബിയെ നിങ്ങൾ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് പുര കെട്ടുന്ന വിഷയം കെട്ട് ശരിയാണോ അതേ നബിയെ ശരിയാണ് എനിക്ക് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് പുര ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ചു വക്തിന് ജമാത്തിന് വരണം അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അത് വേണ്ട ദൂരത്തുനിന്ന് ജമായത്തിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ചവിട്ടടി നടക്കുമ്പോഴും ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും നിങ്ങളെ കാലിന്റെ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ചവിട്ടടിക്ക് പത്ത് കൂലി അള്ളാഹു തേല തരികയാണ് ഒരു ചവിട്ടടിക്ക് പത്ത് കുറ്റങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല പൊറുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ രാവിലെയും മറ്റുള്ള ജമായത്തിനൊക്കെ പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതൊരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം കേട്ട് നടുറോട്ടിലൂടെ സ്വഭിക്കോടുന്നതിന് പകരം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ എത്ര കൂലിയാണ് ജമായത്തിന്റെ കൂലി നടത്തത്തിന്റെ കൂലി എത്ര കൂലിയാണ് അങ്ങനെ ജമായത്തിന് വന്നിട്ട് ഇമാമ് സ്വഭി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അതാ സ്വഭി നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാം തറക്കായത്തിന്റെ ഈറ്റിദാലിൽ അതാ ഇമാമ് കൈവക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കുനൂത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ ാക്കി എത്രയോ നല്ല നല്ല ജനങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നീ നേർമാർഗത്തിലാക്കണേ നീ സുഖം നൽകിയ എത്രയോ മിനിങ്ങളുണ്ട് അവരെ കൂടെ എനിക്കും നീ ആഫിയത്ത് തരണേ ഏറ്റെടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല ജനങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കാര്യമൊന്ന് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ നീ എനിക്ക് തന്ന സകലത്തിലും എനിക്ക് തന്ന ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് വീടുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് കൃഷികളുണ്ട് പലതുമുണ്ട് നീ എല്ലാത്തിലും നീ എനിക്ക് വറകത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ വിരിച്ച ശകല ഷറിൽ നിന്നിട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലോ രാവിലെ സ്വഭിക്കുമാമ ചെയ്യുമ്പോ ബാക്കിന്ന് അമി 
പറയും പറയുന്ന മിനിങ്ങൾ ഈ ദ്വാ നടക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ ഉള്ള ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദ്വാനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമയമല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടത്തണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ സ്വഭിനുസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അഞ്ചു വക്ത ഉറപ്പിന് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം അതെ ഇന്ന് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് സ്വഭിന്റെ പങ്ക് ഒരഞ്ചു മണിക്ക് അതാ കയ്യിൽ മൊബൈലില്ലേ രാത്രി കടക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലിൽ ഒന്ന് അൽറാമ വെച്ചിട്ട് അതേ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കും നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജുരും നിസ്കരിച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭി ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അത് തഹജുരു നിസ്കാരമല്ലേ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള നിസ്കാരമല്ലേ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത നിസ്കാരമല്ലേ സ്വാപത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാത്ത നിസ്കാരമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കള് നമുക്കും ആ തഹജുരു നിസ്കാരം ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ അതുപോലെ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ലുഹാ നിസ്കാരം അതുപോലെ അശായിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നര കാഴ്ച വിത്തിരു നിസ്കാരം ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ കൊല്ലത്തിലോ തസ്ബിഹി നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങിക്കൂടെ റബ്ബിന്റെ കരാർ പാലിച്ചുകൂടെ അമ്മോഹുത്തേലെ ഏൽപ്പിച്ച സകല വിഷയങ്ങളും അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നുകൂടെ റബ്ബിന്റെ കരാർ പൊളിക്കുമ്പോഴല്ലേ റബ്ബിന്റെ അതാപ് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്താ പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്രമികളായ വരണാധികൾ വരുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങരാൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കലാ ഉത്തരവി പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കലാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കലാൽ ഇതല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയും ഞമക്കില്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ആസാദി വിളിക്കണ്ടേ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആസാദി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടുതുറപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ അതോടൊപ്പം വെറും ആസാദി മാത്രം പോരാ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാതെ എത്ര ആസാദി വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി റബ്ബിന്റെ പേടി മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് ആ നിലക്ക് മുദ്രാവാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കാത്തവനും പഠിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ചെറിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇവർ കണ്ണ് തുറന്നത് പോലെ കാണും ചെറിയ അതെന്തോ തട്ടിപ്പോന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഡൽഹിയിൽ ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു തട്ടിപ്പായിരിക്കും അത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാ എന്താ എല്ലാ രാഷ്ട്ര എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും പൗരത്വമില്ല നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങളെ മന്ത്രിന്റെ പേടിയായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ മന്ത്രിന്റെ അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രി ഉണ്ട് അയാളെ പേടിയായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഭയങ്കര സാധന കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എന്താ നാണക്കടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മന്ത്രിയാണ് വറപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്ത്യനെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ വറപ്പിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളെ മന്ത്രി നല്ല ആണത്തമുള്ള മന്ത്രിയാ 
ചില ഫോണൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാ ഏഹ് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം പോലെ കാണുന്നു അവയിലേക്ക് ഞമ്മ മടങ്ങുമ്പോ മാറ്റം വരാ ഇനി നിങ്ങൾ തുടരെ ആ നാലാഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ ആ നാലാഴ്ച വരെ കൃത്യമായി സംസ്കരിച്ചു നോക്കിയാ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മതിയാക്കണ്ട നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാക്കണ്ട അതും പേടിയാ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിവുള്ളവരെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഈ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുറാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തക്കവ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തക്കവ ചെയ്യണം റബ്ബിലേക്ക് പേടിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ നല്ല വാക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരാകണം നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരാകണം എന്നാൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ച് നിങ്ങളത് നല്ല വാക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്കില് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹുദല നന്നാക്കി തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം നന്നാകാൻ എന്താ വേണ്ടത് റബ്ബിലേക്ക് തക്കുവ ചെയ്യണം അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കണം ഒരു കളവും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ദൈവത്തും പറഞ്ഞു പോകരുത് നമീമത്ത് പറയരുത് യശനി പറയരുത് പരദൂഷണം പറയരുത് ഫിത്തന പറയരുത് നാക്കിലൂടെ വൃത്തികെട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അങ്ങനെ നല്ല വാക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നല്ലത് മാത്രം സംസാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണോ യുസ്ലിഹിലക്കും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുന്നതാണ് നിങ്ങളെ പാവങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരുന്നതാ അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കാനും പാവങ്ങളെ പൊറുക്കാനും തക്കവ ചെയ്യണം നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് അള്ളാക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണോ റസൂറുള്ളാക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ വല്ലാത്ത വിജയം കൊണ്ട് വിജയിച്ചവനാണ് അവൻ വല്ലാത്ത വിജയം കരസ്ഥമാക്കണം എന്താ വഴി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം നല്ല വാക്ക് സംസാരിക്കണം അവ വിജയിക്കാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും പറയുന്നത് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴി എന്താ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇനി അള്ളാന്റെ അതാ പറഞ്ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നെട്ടിപ്പറയാൻ സമയമില്ല തങ്ങൾ വരാറായി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അതേ റബ്ബിന്റെ അതാ പറഞ്ഞാതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ആ രണ്ട് വഴികൾ നമ്മളിലേക്ക് പറയാണ് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞാനുള്ള കാരണം നമ്മള് തന്നെയാണ് അതാ പറഞ്ഞാതിരിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അതേതാണ് രണ്ട് വഴി ഒമാക്ക അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല നബിയെ ആ നാട്ടുകാര അല്ല ശിക്ഷിക്കൂല നബിയെ തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടോ തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടോ തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടോ എന്നാൽ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഇത് ഒരു വഴിയാണ് 
ഇനിമറ്റൊരർത്ഥം കേട്ടോളൂ അവരിലുണ്ടാകുന്ന കാലത്തൊക്കെയും അള്ളാന്റെ അതാപറങ്ങൂല എന്താ തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടാവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ തങ്ങൾ എവിടെ അവിടത്തെ റൗദന്റെ അകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് പിന്നെങ്ങനെ തങ്ങൾ ഞമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മായിൽ ഹെക്കീതങ്ങൾ തഫ്സീരിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാമത്തി സുന്നത്തു അലൈഹിം അബീവായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് ഞമ്മളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അല്ല ഞമ്മൾക്ക് അദാബ് ഇറക്കൂല റബ്ബിന്റെ അബീവായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണം എൻ്റെ തലയിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് വേണം എൻ്റെ മുഖത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് വേണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് വേണം എന്റെ നടത്തും ഇരുത്തും റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്താകണം എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്താകണം അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് മൃഗ പിടിക്കുന്നവരാരാണ് അവരിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് ഇറങ്ങൂല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സുന്നത്ത് അവരിലുണ്ടോ എനിപ്പോ ഉസ്താദേ നിങ്ങ താടി വെച്ചിനല്ലോ ഞാൻ താടി വെച്ചെന്നറിയോ പള്ളിയിൽ പണി തീർത്താല പള്ളിയിൽ പണി കിട്ടില്ല താടിയില്ലാത്ത മൊയിലാർ ആർക്കെങ്കിലും പോണോ താടി വെച്ച മൊയിലാർ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി താടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി താടി ഇവരെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി താടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തലേകെട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തൊപ്പി ഏ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകള് എവിടെ സുന്നത്ത് എവിടെ സുന്നത്ത് എവിടെ മുത്തുനുവിന്റെ ചര്യ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുത്തുനബിയെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന മഹാന്മാര ചരിത്രം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാത് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷിഫായിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് മുടിവട്ടിക്കുകയാണ് തലയിലുള്ള മുടി സുഹാബി കളയുകയാണ് പക്ഷേ ആ സഹാബിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് തലയുടെ മുമ്പാകത്തിൽ നിന്ന് മുടി കളയുന്നില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും മുടി കളയുന്ന സ്വഹാബി തലയുടെ മുമ്പാകത്തിൽ നിന്ന് മുടിയങ്ങോട്ട് കളയുന്നില്ല സുബാനല്ലാബി അതേ എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മഹദൂറത്തു അതാ മുടി കളയുന്നു പക്ഷേ തലയുടെ മുമ്പാകത്തിൽ നിന്ന് മുടി കളയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എവിടെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നാലോ മുടിയുടെ കെട്ടയിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മുന്നിലുള്ള മുടി വന്നിട്ട് നിലത്തേക്ക് മുട്ടുകയാണ് 
അത്രയും മുടി തലയുടെ മുമ്പാകത്ത് വെച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മഴൂറത്തുറുതിയല്ലോ അതാ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ മുടിവട്ടാത്തത് അത് റസൂറുള്ള സുന്നത്തിന് എതിരല്ലേ തലയുടെ മുമ്പാകത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മുടിവെട്ടുന്നില്ലോ അപ്പോഴാണ് അബൂ മഴൂറത്തുറുതിയല്ലാഹുന്ന പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുങ്കാ തലയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുടിവെട്ടുകയില്ല എന്തേ എന്റെ തലയുടെ മുമ്പാകത്തെ മുടിവെട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണോ വക്കത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എന്റെ നേതാവുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എന്റെ ഹബീബുണ്ട് ആ ഹബീബന്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ തലയുള്ള മുടി ഹബീബായ തങ്ങൾ തൊട്ട മുടിയാണ് ആ മുടിയെ ഞാൻ അങ്ങ് നീക്കം ചെയ്യൂല കാരണം എന്റെ ഹബീബ് തൊട്ട മുടിയാണ് എന്റെ നേതാവ് തൊട്ട മുടിയെ ഞാൻ നീക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരണം വരെ അബൂ മഴൂറത്ത് തങ്ങള് അവിടുത്തെ തലയുടെ മുമ്പാകത്തെ മുടി കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കാതിയാത് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ അബീബായ തങ്ങൾ തൊട്ടതിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയാട് ഇങ്ങനെ മുത്തുനബിയെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച മഹാന്മാർ എത്രയാട് അവരെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളാ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ നടത്തം റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ ഇഴുത്തം റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ പോക്ക് കടത്തം റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ ബിസിനസ് റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ കുടുംബജീവിതം റസൂറുള്ളയാണ് അവന്റെ എല്ലാ മേഖലയും ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായാല് അന്നോഹുവിന്റെ അതാബ് നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങൂല നിങ്ങളെ എന്ത് വേണം മുത്തു മുത്തുനബിയിലേക്ക് മടങ്ങണം അബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകൾ മൃഗ പിടിക്കണം ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലിച്ചെറിയുന്ന പരിപാടി വേണ്ട അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് മൃഗ പിടിച്ചാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂല അവ റബ്ബിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണോ റസൂറുല്ലാന് മൃഗ പിടിക്കലാണ് അബീബ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അബീബായ തങ്ങളാകണം ഒരു വിഷയത്തിലും മുത്തരവിയോട് എതിർക്കുന്ന പരിപാടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഔറത്ത് മറക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം അത് റസൂറുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് കൈങ്കാലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും മറക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ അത് ഹബീബായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തിന് എതിരാണ് അവ റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം റബ്ബിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂല ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ല പറയാണ് റബ്ബിന്റെ അതാപ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഖുർആാന് പറയുന്നു ആ നാട്ടുകാർ ആ സമുദായക്കാര് അസ്തുള്ള പറയുന്ന കാലത്ത് അള്ളാന്റെ അതാപ ഇറങ്ങൂല ഈ ദിക്കറിങ്ങനെ ചൊല്ലണം 
ഖുർആന പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ അബീബ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തൊക്കെ മതാപറങ്ങൂല അവർ അസ്തോഫിറുള്ള പറയുന്ന കാലത്തും മതാപറങ്ങൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ അസ്തോഫിറുള്ള നിത്യമാക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹ് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹ് അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അല്ലദീം നീ തെറ്റിയിരുന്നായി പോ നിസ്കാരം തെറ്റാണോ അല്ല നല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോലും പറയുന്നത് അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അല്ലദീം അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് അല്ലദീം കണ്ടോ അവ തെറ്റിയിടാ പിന്നെ ഏതായാലും അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് പറയണ്ടേ ഈ നല്ല നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് പോലും പറയുന്നത് അസ്തോഫിറുള്ളാഹ് എന്നാ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയാ പറയേണ്ടത് ഏത് സമയത്തും പറയണം ഉമ്മമാരെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മരുന്നാണ് റബ്ബിന്റെ അതാ പറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ നിയമത്താണ് അസ്തോഫിറുള്ള ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലിക്കോ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ാണ് <laughs> <laughs> മഹത്വം ഖുർആാൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കാണാം മണി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവർ ചൊല്ലുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൈമാണ് അസ്താഴ സമയം അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തഹജുദിന്റെ ടൈം സൊബഹിന്റെ മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റാൽ തഹജു നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയുകയില്ല ഇതുപോലെ വഴി വീട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപറങ്ങാതിരിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ വഴി പറയുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് അതാപ് ഇറക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതാപ് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപീപായ തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം അസ്തോഫിറുള്ള അധികമായി ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഇനി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഓതി വെച്ചൊരായത്തുണ്ടത് എന്താണ് അതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേര ഓതി കൊടുത്തതാണ് അതേ വലനബുലുവൻ ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലങ്ങ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് മക്കൾ ഇല്ലാതെയായി പോവുകയാണ് നമ്മളെ കൃഷികളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി പോവുകയാണ് അടക്കയില്ല തേങ്ങയില്ല മറ്റു കൃഷികളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മുതലില്ലാതെ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു കൃഷികളിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു മക്കൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾ കിറക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് വലനപ്പുലുവന്നക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പേടി തന്നിട്ട് വശപ്പ് തന്നിട്ട് മുതലുകളെ ചുരുക്കിയിട്ട് സന്താനങ്ങളെ ചുരുക്കിയിട്ട് വസ്തമറാത്തി മറ്റു പല വർഗ്ഗങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന കൃഷികളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് അല്ല പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടി
കൂടെ എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഖുർആൻ അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ടൊരു വിഷയം പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓ ബഷിരി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ഷമിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം നബിയെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരാകണം ഇത്തരം അള്ളാന്റെ അതാപ് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ക്ഷമ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ നബിയെ ഇനി പറയട്ടെ ഒരു ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങൾ പറയാട് അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൽ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാൻ നമ്മെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വരങ്ങൾ പറയാട് അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൽ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ ഈമാനുണ്ടോ നമ്മൾ അത്ഭുതം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാട് ഇന്നൽ അം ഇന്ന അംബ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു ഖൈര് അല്ലാഹു തആല ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖൈറാണ് ഒരു ഈമാൻ ഉള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഖൈറാണ് ഉത്തമമാണ് ഖൈറാണ് ഏത് വിഷയം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഖൈറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു വലൈസ ദാലിക ലി അഹദിൻ ഇല്ലാ ലിൽ മുഅ്മിൻ ഇത്തരം ഒരു ഭാഗ്യം മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്മാർക്കല്ല അതെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കല്ലാരെ ഇത്രയും വലിയ വിഷയം വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അവ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയാണ അത് എന്താണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യം ഇൻ അസാബതുഹു സറാഉ അവനിക്ക് വല്ല സന്തോഷിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വല്ല സംഗതിയും എനിക്ക് എത്തിയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യല് ശക്കറ അലഹമില്ല എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വല്ല കാര്യം എനിക്ക് എത്തിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അലഹമില്ല അലഹമില്ലേ എനിയോ ഇടങ്ങേറും ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് എത്തിയാൽ വല്ല വിഷമവും ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് എത്തിയാൽ സ്വപറ അവൻ ക്ഷമയോടെ കൂടുകയാണ് അവൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതും അവനിക്ക് അള്ളാഹ് ചെയ്തപ്പോ അലഹമില്ല അതും ഖൈർ തന്നെയാൽ അപ്പൊ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു തല നല്ലത് ചെയ്താലും ഖൈർ തന്നെ അള്ളാഹു തല മുസീബത്ത് കൊടുത്താലും ഖൈർ തന്നെ അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ മുഹമ്മദ് ാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വിഷയം കൂടി ഇതിൽ പറയട്ടെ അത് ആ വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കുണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ കല അല്ലേ ആര് അധികാരം നടത്തണം റബ്ബിന്റെ കല അല്ലേ ആര് ഭരണ ൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് വിഷയമേ അല്ല ഇത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദ സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അല്ലാഹു വലിയ പരീക്ഷണം കൊടുത്ത മഹാന്മാരല്ലേ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയണോ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ നാല് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മംഗലം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കല്യാണത്തിലൂടെ 
നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കളാണ് മഹാനായ ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല മുപ്പത്തി അഞ്ച് മക്കളെയും ജീലാനി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മോനല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല മുപ്പത്തി അഞ്ച് മക്കൾ ജീവിതകാലത്ത് മരിക്കുകയാണ് കേവലം പതിനാല് മക്കളെ ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഓഫാതാകുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിൽ പതിമൂന്ന് ആൺ മക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മക്കളും ജീവിതകാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലവരും വന്നിട്ട് ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് ഇതെന്തായാലും ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഇത് റബ്ബിന്റെ കഥ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ അവരൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കഥയിന് തൃപ്തിപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എന്റെ നല്ലവരായ മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏത് അതാപറങ്ങിയാലും നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉറക്കണം നമ്മളെ ഈമാൻ ഉറക്കണം നമ്മളെ ഈമാൻ പാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്താണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉറക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കഥ ആട് കെട്ടോ റബ്ബിന്റെ കഥ അല്ലാതെ ഒരു തീരുമാനം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലെന്ന ബോധം ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ കഥ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് പരീക്ഷണം വന്നാലും റബ്ബിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാ എന്റെ വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ അതാപ് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് സബുറോടെ ജീവിച്ചോ ആ സബുറോടെ ജീവിക്കലോടുകൂടെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സങ്ക് തിരിച്ചോ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ മഹാന്മാരിലെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാകണം മഹാന്മാരെ മത പാടുന്നവരാകണം മഹാന്മാരെ മൗലൂത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം മഹാന്മാരെ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം മഹാന്മാരെ ദഫ്രാദീവ് ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇത്തരം പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരെ മത് പാടണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ പൊന്നാണിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന കാലമാണ് പൊന്നാണിയിൽ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലതാ വലിയൊരു രോഗം പിടിപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ആ രോഗത്തിന്റെ പേര് പ്ലേഗ രോഗം എന്നാണ് എലിപ്പനി പ്ലേഗ രോഗം എന്നാണ് അങ്ങനെ വലിയ രോഗം പിടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊന്നാണിയിലെ നാട്ടുകാരും പരിസര നാട്ടുകാരും മരുന്നില്ലാതെ ചികിത്സയില്ലാതെ ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തിയപ്പോ ദിവസത്തിൽ അതാ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങള് ജാതി മത ഭേദമന്യേ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് മരുന്ന് ഇല്ല ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പൊന്നാണിയിലെ സകല ജനങ്ങളും ഓടി വരുന്നത് എവിടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദീ മഖ്തൂമതങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് സൈനുദീ മഖ്തൂമതങ്ങളെ കാൽക്കിൽ വീണുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലേഗ് രോഗമാണ് ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മരുന്നില്ലാതെ ഡോക്ടർമാര് കൈമലർത്തിയപ്പോ ജാതി മത ഭേദമന്യ ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുകയാൾ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പരിഹാരം നിങ്ങളാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ശരേ മഹാനായ സൈനു തീമഹ്തൂമ തങ്ങളെ കാലിലങ്ങ് വീണപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂം റതി അള്ളാവൻ എന്താ ചെയ്തത് മഹാനവർകൾ മങ്കൂസ് മോലോത് രചിക്കുകയാ മങ്കൂസ് മോലോത് രചിച്ചിട്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ദ്വായും ചേർത്തിട്ട് അതാ മജിലിസുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മങ്കൂസ് മോലോത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു 
അരാ സദസ്സുകളിൽ മങ്കോസും ഓരോതാണ് വീടുകളിൽ മങ്കോസും ഓരോതുകളാണ് പള്ളികളിൽ മങ്കോസും ഓരോതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മങ്കോസും ഓരോത് അങ്ങ് പാരായണം ചെയ്തപ്പോ പൊന്നാണിയിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും അള്ളാഹു താല ആ താഴൂനെന്ന് പറയുന്ന പ്ലേഗ് രോഗമെന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് മങ്കോസിന്റെ പറകത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല എടുത്തു പോയി കൊല്ലം എത്രയായി ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു രോഗം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം മുസീബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മങ്കോസ് മൂലോത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം ബദർ മൂലോത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അതിനെല്ലാം പുറമേ നമുക്ക് മടങ്ങാം സുൽത്താരുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാത്തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാ ഹാജാത്തങ്ങളെ പൊരുത്തം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അജിമീർ ഹാജാത്തങ്ങളെ നോട്ടം ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് ഹാജാത്തങ്ങളെ നോട്ടം നൽകണേ അള്ളാ ആരിന്ത്യ ഭരിച്ചാലും ആരിന്ത്യ ഭരണം നടത്തിയാലും ഏത് വലിയ ആൾക്കാര് ഭരണത്തിൽ കയറിയാലും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം അത് ഒരു നേതാവിന്റെ കയ്യിലാണ് ആരാണ് ആ നേതാവ് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേച്ച നേതാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാത്തങ്ങളെ ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് അരാ ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ആൾക്കാരോടുകൂടെ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ സിയാറത്തും ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ റൗദന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ കുബാലത്ത വജിഹിയത്തങ്ങളെ റൗദന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഹാജാത്തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് കേൾക്കുന്ന വിളി ഹാജാത്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഹബീബായത്തങ്ങൾ മഹാന്മാര് ചരിത്രം അവരെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരി വെച്ചത് കാണാം ഹാജാത്തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹാജാ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹാജാത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് മുരീതന്മാരോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളോ അള്ളാ ഇന്ത്യ എവിടെയെന്നറിയുന്നില്ല എവിടെ ഇന്ത്യ അറിയുന്നില്ല അബീബായ തങ്ങളോട് പോയി റൗതന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന നബിയെ ഇന്ത്യ അറിയൂല നബിയെ അപ്പളാണ് ഒരു റുമാൻ പഴം കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായത്തങ്ങൾ റൗതയിൽ നിന്നിട്ട് റുമാൻ പഴം കൊടുക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടമായി ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടമായിരുന്നു അത് റുമാൻ കൊടുത്ത് റുമാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ലോകം മുഴുവനും ഈ റുമാനിൽ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യ കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യ കാണാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ അന്ന് ഇന്ത്യ ഭൂപടത്തിൽ വരക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അഭിപ്രായ തങ്ങളോട് ചോദ്യം എവിടെ നബിയ ഇന്ത്യ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വിരൽ വലിച്ച് കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇന്ത്യ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം നടത്താൻ പറഞ്ഞേച്ച ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണ് ഹാജാത്തങ്ങള് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അജ്മീരിൽ വന്ന് താമസമാക്കി കുറെ കൊല്ലം അജ്മീരിൽ അങ്ങ് താമസിച്ചു അവിടെ വഫാത്തായി ഇന്നും മതാ അജ്മീരിൽ കടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഹാജാതങ്ങളെ കയ്യിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം അതാ കഴിഞ്ഞ കാജൂർ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ 
അബീബായത്തങ്ങളെ അബീബായത്തങ്ങൾ ഹാജാതങ്ങളെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്ന് അരാ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രസംഗം ഇന്നും ക്ലിപ്പാക്കി നടക്കുന്ന വിദേഹത്തുകാരുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അബീബായത്തങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ പല മഹാന്മാരെയും പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സ്വാഭാവത്തിന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ സ്വാഭാവത്തിന് യു എയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ ബഹ്റൈനിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ ഒമാനിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ ഖത്തറിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ മിമാമീങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ എത്രയോ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും എത്രയോ മഹാന്മാരെ ഭരണം നടത്താൻ പല രാജ്യത്തിലേക്കും അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചത് ഈ മാമീങ്ങൾ അത് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രമറിയാത്ത വിധേയത്തുകാര് ചരിത്രത്തിന് തരെ കൊഞ്ഞണം കാട്ടരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയവർക്ക് ഇതായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വഹാപത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ഹബീബായത്തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞേച്ച നേതാവാൻ മഹാനായ സുൽത്താനിൽ എന്ത് ഹാജാതങ്ങൾ ആ ഹാജാതങ്ങളെ വിളിച്ചോളൂ ഇവിടെ വാലി കളിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഹാജാതങ്ങളെ വിളിച്ചോളൂ അവിടത്തെ മൗനോത് ചൊല്ലിക്കോളൂ അവിടത്തെ മത പാടിക്കോളൂ ഹാജാതങ്ങൾക്ക് അസീനോദിക്കോളൂ ഹാജാതങ്ങളെ മൗനോത് ചൊല്ലിക്കോളൂ അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്പ്പെട്ട സംഗീതവർഗൾ നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രമബുദ്ധിന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹ് അക്ബർ അള്ളാഹ് അക്ബർ അലഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായ തങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാ നിരക്കും സഹായവും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് എല്ലാരും കയറിയിരിക്കാം അത് അപ്പൊ കയറിയിരുന്നു എല്ലാരും കയറിയിരുന്നു എല്ലാരും കയറിയിരുന്നു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം അബീബായത്തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം മഹാന്മാരെ പിരിശം വെക്കണം ഇന്ത്യക്കാരാകുന്ന നമ്മെ സമ്മതിച്ചിടത്തോളം ഹാജാത്തങ്ങളെ മൃഗ പിടിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ദുനിയാവും രക്ഷപ്പെടും ആഹറവും രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ ആത്മീയമായി മുന്നേറലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടി എല്ലാ ഉമ്മമാരോടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോടും അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഒരറ്റ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി കുറെ നേരം അയാൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പകർത്തണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസ്രൂദ് തങ്ങൾ രോഗത്തിൽ കിടക്കുകയാ അങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസ്രൂദ് തങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോ രോഗം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു രോഗം വേണാൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഉസ്മാനുബിനെ അഫാദങ്ങൾ പോവുകയാണ് അരേ സുഹൃത്തുക്കളെ 
മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങള് സുഖമില്ലാതെ കടക്കുന്നു ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പോയി രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേവലാതി പറയാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ ഈ സുഖമില്ലാതെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നരെന്താ അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് നിങ്ങൾ പറയാണ് റഹ്മത്തു റബ്ബി ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് കൊതിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ ഞാൻ വല്ല ഡോക്ടറെയും കൊണ്ടുവരട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ എന്നെ രോഗത്തിലാക്കി ഒരു ഡോക്ടറാട് കിട്ടോ എനിക്കെന്നൊരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മസൂദ് തങ്ങളെ അലാമുറുൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കട്ടെയോ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാടില്ല എനിക്കൊരാളെ സഹായത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരാളെ സഹായത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാനുബിന് അഫാ തങ്ങൾ പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പെൺമക്കൾക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കുറെ സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കട്ടെയോ ഇതെന്ന് ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഉസ്മാനെ എന്റെ പെൺമക്കൾ ഫക്കീറന്മാരായി പോകല്ലേയാണോ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ പെൺമക്കൾ ഒരിക്കലും ഫക്കീറന്മാരായി പോവൂല എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ ഇനി അമർത്തു ഞാൻ എന്റെ പെൺമക്കളോട് എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തുൽ വാക്കിയാതിബ എന്ന സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ പെൺമക്കളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓത അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണോ ലഭിസല്ലാഹു അലീവസല്ലവനങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതുന്നവരാരാണ് എല്ലാ രാത്രിയും സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം പിടികൂടൂല ഫീർത്തരമുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ഓസുമാന്തങ്ങളെ ഇവന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് സുമാന്തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഫീർ തരത്തിനെയും ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല കിട്ടൂ ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ മക്കള് ഫീർമാരാവൂല അവരെല്ലാ രാത്രിയിലും സൂറത്തിൽ വാക്കിയാ ഓതുന്നവരാണ് ഈ ഒരു വസീയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ജീവിതത്തിന് ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാൻ ഒരു വിഷമവും വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ രാത്രിയും സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ഓതണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അതിരിക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ
വലരായ തങ്ങൾ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിന് അഭിമാനമാണ് തൊട്ടടുത്ത മഹലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് റേഞ്ചിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു വലിയ സയ്യിദാണ് അള്ളാഹു തലാഫിയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരെയും ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവരെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം ും <laughs> <laughs> ും الله على غير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين തങ്ങളെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും ദ്വ ഉണ്ടാകും കടിയാതെ പോകരുത് എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദം തരണം കാരണം ഞാനെന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആദ്യം വന്നവന് ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വന്നവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അനുവാദം തരണം പിന്നെ നാളെ ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ഞാൻ സൈദിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ദി